todos nós que aqui estamos, temos uma história para contar. Se tivéssemos e deveríamos ter uma pequena e rápida oportunidade para que cada um contasse a sua história. História que nos liga ao Criador e Pai. História que nos liga à eternidade, que somos todos nós os donos da eternidade. Estamos aqui de volta. Já estivemos no planeta Terra, voltamos à pátria espiritual. Quantas vezes todos nós questionamos, de onde eu estou vindo? É tão esquisito viver nesse mundo entre tantas pessoas desconhecidas, lido com tanta gente, não sei se eu tenho amigos. Às vezes a gente quer até testar se realmente nós temos amigos. Mas irmãos, nós os temos. E são muitos os nossos irmãos que estão vindo de paragens diferentes, estranhas. Mas todos nós temos um princípio, que é Deus. Estamos vindo dEle. O amor maior, o amor universal. Por mais indiferente que nós sejamos com a vida, por menos que acreditemos na vida, às vezes nós descremos de nós mesmos. Quem sou eu? O que sou capaz de realizar? E a gente vê o mundo tão perturbado, as pessoas tão indiferentes ao amor, tão indiferentes ao respeito que nós nos devemos um com o outro. Se você se recolher pensando no mundo terreno, naturalmente você vai ficar um tanto decepcionado. Enquanto nós falamos estamos vindo de Deus, nós observamos o contraste de tudo que vem de Deus. A incompreensão, a maldade, a corrupção, a descrença, o desengano. Razão por que, prezados irmãos, nós estamos aqui neste trabalho há 58 anos. Nem a chuva, a tempestade nunca impediram que nós fizéssemos ou estivéssemos presentes à nossa reunião. Já moramos distantes, chegávamos a fazer uma viagem para ir ao centro e frequentávamos duas, três vezes na semana. A chuva nunca nos impediu. Às vezes a luz, acabava a luz na cidade e nós estávamos presentes no trabalho. Então, esta constância, junto ao trabalho criado por Deus em favor de seus filhos, aparentemente abandonados no mundo, é a importância da nossa vida. Nós podemos estar abandonados até dos nossos parentes carnais, quem sabe. Nem sempre por vir seu filho é o seu amigo. Às vezes é um espírito que você deve muito, vem como seu filho, porque o amor poderoso é o amor de paz. A mãe, o pai, é o amor maior aqui na Terra, é o amor dos pais. Mas nós temos plena certeza e é incondicional o amor de Deus por nós. E nós vamos dentro deste pequeno trabalho aprendendo a confiar, a acreditar e participar da filiação divina. E nós somos uma parte muito importante da criação de Deus. É a criação mais perfeita que Deus criou, é o ser humano. E é importante, então, que nós tomemos conhecimento da grandeza de Deus, do seu amor por nós. Tanto assim que ele mandou o filho disciplinado, amoroso, leal, vir à terra, tomar um corpo físico, quer dizer, o espírito que ele criou, tomasse um corpo físico igual o seu, para falar à humanidade do divino amor. E veio Jesus, com toda a sua pureza, simplicidade e grandeza, 
de bondade, de misericórdia, de sabedoria, de lealdade a Deus, por isso ele foi leal a todos nós. Preferiu deixar o corpo na cruz para que ele não ofendesse a ninguém, para que sua palavra ou suas mãos machucassem alguém. Ele preferiu se entregar de uma maneira como se fosse um cordeiro, como se habitualmente se chama o cordeiro de Deus. Mas nós vamos além, muito além disto, a lealdade a Deus. Por amor a Deus e à humanidade, lógico, por amar a Deus, ele ama a humanidade. E você, para amar a Deus, você precisa amar o seu próximo. Mesmo que o seu filho lhe maltrate, o seu vizinho lhe aborreça, continue amando. Mesmo que alguém lhe feriu, lhe deu algum prejuízo econômico, continue amando, perdoando, trabalhando e servindo, você estará se aproximando cada vez mais da sabedoria divina. Portanto, cada vez mais envolvido no amor infinito. Esta é a mensagem que o mundo espiritual nos deu nos primeiros momentos de conhecimento das coisas eternas, porque eu não conhecia Espiritismo. Mas as vozes amigas me ensinavam, desde a pequena a menor infância, a compreender as coisas da alma, me informando que este, essa máquina física não era a, a realidade da criação de Deus, mas o dono desta máquina, o dono desta casa física é que é a criação de Deus, portanto, é o Espírito, ele é eterno. Então, todos nós temos deveres com Deus, ninguém tem direito de dizer eu não sabia. Eu não conhecia as leis de Deus. Não é possível porque ela está estampada, gravada na sua alma. Desde a sua criação, Deus já deixou plasmado na sua divina criação, que somos nós, a sua mensagem. Amai-vos uns aos outros. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Temporariamente, numa família, em outra família, numa encarnação você nasce numa família, na outra você renasce em outra família, mas sempre procurando se ajustar às leis amoráveis de Deus. Aonde você estiver, você é mensagem de Deus. Trabalhemos por isto, buscando com mais facilidade o entendimento no estudo da doutrina espírita, que vai lhe apresentar o Cristo vivo, o Cristo seu e médico de todos nós, o Cristo advogado sublime que não nos abandona, o Cristo que é o amigo de todos os momentos, é o caminho para a nossa redenção. É a verdade que vai libertar você dos sofrimentos. É a vida eterna. E assim nós vamos burilando as nossas almas. Mas você há de dizer, eu estou aqui porque eu estou com a doença que a medicina classificou de incurável. Eu não estou aqui para ouvir essas coisas. Pois bem, é isso que você precisa ouvir. Todo outro remédio a farmácia lhe oferece. Com um pouquinho de dinheiro você compra, nem sempre vai lhe curar. Mas essa mensagem pequenina e curta não lhe custa o dinheiro corrente na terra. Custa você a lealdade a Deus, a Jesus. A vida, então. E a partir daí que você começa a receber os valores da cura, a mensagem das melhoras e a esperança da sua eternidade, da sua libertação. É destes instantes que nós começamos a crescer para a medicina espiritual e receber dela as gotículas do amor que nasceu na manjedoura. É toda esta força que nos deixa neste trabalho, já com tantos anos vencidos, vencendo as dificuldades que o mundo ainda impõe ao trabalho do Evangelho. Porque Jesus veio para transformar a Terra num planeta de paz, de progresso espiritual. E Ele não vai desanimar jamais. 
Ele jamais vai nos deixar sozinhos nessas lutas. É preciso que você, naquele momento que você se acha sozinho, você com você mesmo, você pergunte, Senhor Jesus, o que quereis de mim? E preste atenção. Se você não ouvir agora, amanhã repita. Daqui um pouquinho você vai ouvir a amorosa mensagem de Jesus respondendo aos seus apelos. Tenha confiança no Cristo e em você mesmo. E os sofrimentos vão desaparecer. Que assim seja. <música> 